Bu dağları kendine ev edilmiş bir eşkıya yaşadı. Aga, yol keser, soygun yapar, acımadan adam öldürdü. Kan dökmek onun için, dereden su içmek sanki. Sabahtan beri buradayız. Karga gibi ha, şu tepeye tünedik. Güneş senin tepeni kızdırmıyor herhalde. Kervanın bu saate kaldığı nerede görülmüştür? Yolu mu değiştirdiler acaba? Şu derenin arkasında yamaca doğru başka bir yol daha vardı. Doğru diyorsun ha. Orada başka bir yol daha var. Dediğin gibi büyük bir kervansa kesin bilen çıkar o yolu. Beyim. Biz üçümüz gidip orada bekleyelim mi? Ne dersin? Oturun oturduğunuz yerde. Oturuyoruz sabahtan beri. Yeter. Ben gidiyorum. İsteyen düşsün peşime. Sabah hepiniz tavuk gibi uyurken... ...dereye giden yol ağzını kapattım. Değil kervan. Tek bir atlı bile geçemez oradan. Benden fazla mı aklınız var sanıyorsunuz? Siz dağlarda tavşan kovalarken biz yol kesiyorduk. Öyledir beyim. Bilmez miyiz? Ne o tilki? Sen boşa kulak kesilmezsin. Yakın mı? Evet Allah bu kulaklar hiçbir zaman yanılmaz ha. Hadi herkes yerine o zaman. Beyim, atların tozu göründü. Ama sanki yavaşladılar. Belli ki temkinliler. Eh, bir bütün terliyim bari. Bir koşumuz ağımızda, beyimiz tütün derdinde. Duyacak şimdi. Gelmiyor musun? İhtiyarla da artık. Nasıl duyacak? <gülüyor> Yüzünüzü açık tutun. Eşkıyanın nereden çıkacağı belli olmaz. Yol kesenlere üç beş altın verince elleşmiyorlar. Dua edin de agah denilen soysuza rastlamayalım. Tanıyor mu eşkıyayı? Tanımam mı? Bizim köyden. Anasını bile unutmuştur o eğit. Kendinizi belli etmeyin. Bırakın iyice yaklaşsınlar. İrfan dönme sırtını. Yok beyim. Leşi düştü düşecek. İrfan! Ah! 
Yara neresinde? Öldürmek zorunda mıydın? Ne yapsaydım? Ne o? Daha hekim mi çağıracaktım? Ganimeti mağaraya kaldırın. İrfan da gömün. Açıkta kalmasın. Agen eşkıyaların en Rivayet odur ki arkadaşının gözünü kırpmadan öldürecek kadar zahir. Tek başına kaldır diye ganimeti. Soysuzun dölü. Bey o bey. Lafının üstüne laf koymaz. Peki, senin dilin beye karşı çok uzadı ha? He, uzadı. Ne yapacaksın, keseceksin mi? Bana kalmaz. Bey kendi işini kendi görür. Nuri doğru diyor. Çok oldu. Bak, taze bir eşkıya vardı. Nuri, neydi adı? Süleyman. Ha, Süleyman. Kaya gibi eşkıyaydı. Lakin dilinin sözünün ölçeği yok. Senin gibi. Bir sabah Agah onu önüne kattı. Şöyle dağlara doğru yol alıp gittiler. Daha güneş kızmamıştı. Agah yalnız döndü. Baktık ki derinin kenarında bıçağını yıkıyor. Sonu hayırlı olmamış bu işin dedik. Bir cesaret. Beyim Süleyman nerede diye sorduk. Paşa dilini sürtüyor dedi. Taşa dilini sürtüyor. Taşa dilini mi sürtüyormuş? He. Taşa dilini sürtüyor. ...boyunca unutamam o manzarayı. Bir koşu tepeye çıktı. Çıktık ki Süleyman'ın iki kolunun üstünde... ...nah böyle iki koca kaya. Üç kişinin bile kaldıracağı cinsten değil hani. Ağır, görkemli kayalar. Süleyman'ın ağzı kan çana. Sanki kanı toprağa yumuş. Başının yanında küçük bir kaya daha. Taşı kaldırdık ki bir de ne görelim. Altında Süleyman'ın dili. Davar gibi önüne katıp doğramış adamı be. Ne demek istiyorsun sen? Şunu demek istiyorum Bekir. Kime dikleneceğini iyi belli. Aga başımıza bey yapan onun gücü kuvveti... ...nişancılığı değil, zalimliğidir. Şu dağlar dağ olalı... ...Agah kadar zalim eşkıya görmedi. Ne söylüyorum? Anladın mı şimdi? Bekir. Beyim, beyim. Kesikli geldi. Oo, kim gelmiş? İki haftadır görünmüyorsun. Kendi işimizi kendimiz halleder onu. Ancak kulağıma geldi beyim. Duyar duymaz da düştüm yola. Bir kervan ki her iki kefesi de altın dolu. Doğru mu diyorsun? Ağırlarda kervan olur mu hiç? Bir iş çıkmasın altında. Yok beyim. Vallahi haber doğru. Kervanın başında Yusuf adında genç bir adam var. Ben korkmam eşki adam diyormuş. Ne suratlı ha? Sevdim oğlanı. <gülüyor> Aferin. Civar köylerden göç bile olsa haberim olacak. İyice anladın mı? Anladım beyim. Yürü şimdi. Tamam. <gülüyor> Güneşle beraber yola çıkalım. 
Kervan her vakit geçecek belli. Kaç gündür bir dinlenemedik. İrfan da şey olunca. Dinlenmek isteyen köye inip annesine döşek serdirsin. Eşkiyaymış. Neydi ana o eşki anladı? Aga. De hele bir daha duyamadım. Aga. Bekir, bu sefer yaralı istemiyorum. Bekleyelim o zaman. Yaklaşsınlar. Buradan nişan almak zor. Zor mu? Kolay mı? Şimdi görürüz. Sen şöyle geç. Nuri sen böyle, sen de o tarafa. Tamam beyim. Hah, aga. Hadi bakalım. Uykusunu yarıp da düşsün bakalım önümüze. Sabahın bu er vakti. Ana düğünü hemen kuralım ha. Yeter Atçam'ın beklediği. Ana Atçam'ı aldığım ipekliği de koydun değil mi? Koydum oğlum. Aga bilmez ki. Rivayete göre Arda, o gün gençliğinde sevdiği kızı. Sakla seyir. Toprak için adam öldürüp daha çıkılır mı? Babamı, Beşik'teki kardeşimi öldürdüler. Ne yapacaktım? Sağ olun mu diyecektim? Olan oldu artık. Dönemem gayri geri. Dağları mesken tutacağım. Eşkıya olacaksın öyle mi? Yol keseceksin, adam öldüreceksin.
Bugünkü ganimet beyim. Ölüleri ne yaptınız? Gömdük beyim. Kurda kuşa yem olmadılar. Meraklanmayız. Beyim. Tanıyordun herhalde. Ha? <Gülüyor> Bu gece nöbet senin miydi Salih? He beyim, benimdir. Beyim, tütün sarayım mı sana? Yok, istemem. Salih, birkaç gün kervan olsa önlerini kesmeyelim. He, iyi olur beyim. Hem biraz dinlenelim, hem de yeni bir yer bakalım kendimize. Burayı köylü belledi artık. Kervanlar yakında yol değiştirirler. Arıyorsun sabah sabah. Kervan. Aş yüklü kervan geçiyor. Bu şeker azalmıştı. İyi olur. Bırakın geçsinler. İyi de. Ne yer ne içeriz? Ellemeyin dedim. Korkmuyor musun böyle ıssız bir yerde tek başına? Tüfeğinden mi korkayım yoksa senden mi? Eşkıyadan korkmaz mısın? O da Allah'ın bir garip kulu. Bir tavşandan farkı mı var sanırsın? Dayı eşkıya can alır. Canı yaradandan başkası almaz. Sen hiç eşkıya gördün mü? Seni gördüm işte. Torbanda ne var? Çifalı otlar topladım. Sen yolunu kaybettin herhalde dayı. Buralarda dolandığına göre. Belki de Allah seninle karşılaşmamı istedi. O gün... Agahın önüne çıkan bu yaşlı baba, dağların zalim eşkıyasının bütün ömrünü değiştirir. <gülüyor> Hadi be! Bak! Bak gördün mü? <gülüyor> i̇şte böyle! Bak bak! Hop! Bak nasıl sekiyor gördün mü? Gördün mü bak bir de şuna bak! Hadi bir daha! İşte böyle! Hadi, hadi at, at bakalım. 
misin mübarek? Senden rahat yok mu? Bir şey lazım mı diyecektin? Yok değil. Git şimdi. Uyuyacağım. Rahat bırak beni. Bey ne yapıyor? Uyuyacakmış. Uyuyacak mıyım? Ha. Bugünlerde başka bir şey yaptığı yok zaten. Allah Ne istiyorsun? Git, istemiyorum seni. <gülüyor> Canı yaradandan başka sağlamaz. <gülüyor> Belki de Allah seninle karşılaşmamı istedi. Allah'ım yardım et bana. Son kervanından sonra oldu. Bak söyledi dersin. Artık iflah olmaz. Bundan böyle dağlar agahı unutsun. Ya. Of. Bir dur Allah aşkına ya. Tazlık gibi çekiyorsun ya. Of. Öldüm beyim ya. Kaç saattir yürüyoruz. Bak beyim. Aşağısı köydü. Biliyorsun ama ben yine de söyleyeyim. Ne yapıyorsun beyim? Beyim? Sen de benim yaptığımı yap Salih. Daha fazla günaha girmeden gel sen de hak yolunu seç. Tövbe et. 
Yaradanasın. Beyim, ne diyorsun sen? Sen de tüfeğini gömüyor musun Zali? Eşkıya eğer tüfeksiz kalırsa ölür beyim. Bir daha elini ateşe sürmeyeceğine tövbe eder Arda. İhtiyarı bulmak için düşer köy yollarına. <gülüyor> Bekir, kes artık. <gülüyor> Dönmez mi bir daha? Bilinmez. <gülüyor> Agah bu. Demek... Anlı şanlı eşkıya, insan içine çıkmaya karar verdi ha? <gülüyor> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Birini mi arıyorsun yabancı? Evet ben birini soracaktım ama... ...ne adını bilirim ne de kimlerden oldu. İhtiyar bir amca. Dağlarda şifalı otlar toplayan... ...aksi, lakin... ...nasıl desem... ...nur yüzlü bir adam. Demek geldin. Kim bana mı diyorsun? Eşkıya. Beni tanıyor musun? Dağda gördüğün ihtiyar abimdi. Gelince yol iz bulamazsın diye köyün girişine oturttu beni. Burada beni mi bekliyordun? Neyse çabuk geldin. Gün düşmeden vardın. İhtiyar geleceğimi nasıl bilebilir ki? Hadi gidelim. Öyle sıcağından beri şu ağaç dibindeyim. Senden de Allah razı olsun komşu. İyi ki getirdin beni buraya. Yaralarım İlyas babanın sürdüğü merhemlerle bir haftada iyileşti. Ya ya İlyas baba çok başkadır. Bakın üç gün önce öbek öbek yaralar vardı üstüne. Aa, gerçekten mi? Selamünaleyküm. Ha, ah, Geldiniz mi? İyi, iyi. Yaklaş hele. Tut şunu. Çevir. Çevir, çevir. Hızlı çevir. Dibe almasın. Bunun içinde ne var? Allah'ın nimetleri. Ne işe yarayacak? Çevir sen, çevir. Ben birazdan geleceğim. Altını tutturmayasın. Su azaldıkça şu testilerden azar azar eklersin. Sakın ha, hepsini birden dökmeyesin. Lazım olunca bulamazsın sonra. Kararınca kullanacaksın. Bak suyun kararı bu. Ne az ne çok. Yok. 
Yorulur da vazgeçersen hepsi yanar gider unutmayasın. Ama... Ne yapıyor şimdi? Öğreniyor. Beklemeyi öğreniyor. Bu sıcakta ocağın başına mı diktin adamı? Cehennem daha serin değildir herhalde. Aga nasıl bir sınavdan geçtiğini bilmez. İlyas baba yoğurt çalmıştım. Sana da getirdim. İyi etmişsin. Allah razı olsun. Getir de şuracıkta bir tadayım. Baba tutmamış bu. Sana yetişsin aşına kadık olsun istemiştim. Hay Allah. Sabırsızlığının sonunu gördün mü? Ya sabırlı olup yoğurt yiyeceksin. Ya onca emeğin ziyan oluşuna katlanacaksın. Aman baba alt tarafı bir yoğurt. Öyle çok emeğim yoktu zaten. Fatma güzel çocuğum. Bu yoğurdu yapacak sütü biriktirmek için... ...inekler dağ bayır dolaştı. Köyün çobanı Halil... Onları gütmek için sabahın her vakti dağların yolunu tuttu. Anan ineğin sütünü testiye doldurdu. Ablan taşmasın diye başında bekleyip kaynattı. Yoğurdu mayaladığın şu kabın bile hakkı varken bu sabırsızlık niye? Her şeyin bir vakti zamanı vardır. Allah insanı sabırla sınar. Haklısın baba. Ben böyle düşünmemiştim. Tam zamanında geldin. Seni Allah gönderdi. Yoksa dibi tutacaksın. Kazanı ateşten al. Pişti mi? Bilmem. İlaç kıvamına gelmedi mi? Bu mu? Bu ilaç değil ki. Soğusun da bahçedeki ağaçların dibine dökeriz gayrı. Baba, baba. Ağacın dibine dökeceğini mi döndürtüyorsun bana saatlerdir? Yürü hadi. Köyün dervişine varalım. Hadi. Eşkıya olduğunu unutmak.
Yol kesip adam öldürdü. Ben boyumca günaha daldım. Öyle günahlar ki insan af dilerken utanır. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada. Kimselerin yüzüne bakacak halim kalmadı. Tövbe etmeye, bir daha kötülük yapmamaya, karıncayı bile incitmemeye karar verdim. Verdim vermesine de bu kadar günah tövbem kabul edilir mi? Bostan ekeceksin. Bostan mı? Bostan ya. Yetiştirdiğin bostanları... ...gelene geçene yedireceksin. Oradaki değneği al. seni. Bu kuru değneği bostan tarlasına dikeceksin. Kuru değnek ne zaman yeşerir, dallanıp budaklanır, yapraklanırsa bil ki günahların o vakit bağışlanmıştır. Efendim hiç kuru dal yeşerir mi? Nerede görülmüş? Yol kesip adam öldürenden ne kadar tövbekar olursa elbet bu kuru daldan da o kadar filiz fışkıracaktır. Doğru diyorsun derviş baba. Ben tövbemden vazgeçmem. Göreceksin. Allah'ın rahmetine sığ. Madem ki bu kadar hayrı vesile oldun bir hayır daha işte bana. Söyle bakalım. Bostan dikeceğim bir tarla gerek. Açıkta da yatsam olur. Zor değil. Çoktandır ekilmemiş bir tarlan var. Onu dilediğin gibi ekersin. Lakin toprak kurudu. Çok emek ister. Nasıl baş edersin bilmem artık. Sen tövbemi kabul buyur. Allah'ım tövbekar kulunun dualarını kabul et. Beni doğru yoldan ayırma. <gülüyor> Kuru tarlada bostanlar yetiştirmek için bir şey koyulur ağaca. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin. Tarla neredeyse ikinci hale gelmiş. Allah kaç insan gücü vermiş sana böyle. Bir günde kuru tarlanın yüzü gülmüş. Tarladaki kuru dal da neyin nesi? Ne diyeyim kardeş? Nasıl anlatayım sana? O kuru dal inancıma şahitlik edecek. Nasıl olacak bu? Bir gün filizlenip yeşerecek inşallah. Dalları göğe uzanan... Yemyeşil bir ağaç olacak. Kuru daldan ağaç olur muymuş hiç? Bunu sana kim dediyse fena kandırmış seni. 
Efendi Hazretleri. Derviş babam. Şey ben şey demeye gelmiştim. Tarlanın yukarısında küçük bir ev var. Ağam orada kalsın diyor senin için. Yalnız biraz dağın başı sayılır. Tekin bir yer değildir. Hadi kal sağlıcakla. Salih! Nesikli geliyor. İyi gelsin. Ne bağırıyorsun? Kesikli! Gel bakalım şöyle. Sabah iki atlı geçecek de onu söyleyeyim dedim. Yüklü mü? He yüklüdü. <gülüyor> Sağ olasın. Kesikli! He ağam. Gel hele gel gel. Geldim ağam. Senin kulağın delikti. Bizim eşki agahı duyan bilen var mı? Köyde konuşan filan. He ağam, çok olmuştur bizim köy yerleşeli. Aga, köyde mi yaşıyor? Bir yanlışın olmasın kesikli. Başkası olmasın o. Yo, tanımam mı beyim? Eşkıyalığa tövbe etmiş diyorlar. Çekilip korktuklarından mı bilinmez? Köylü de ilişmiyor kendisini. Nerede yatar kalkar? Şu dağın eteğindeki kulübede. Önünde zaten bostan yetiştiriyor. Ne yapıyor ne yapıyor? Bostan yetiştiriyor. <gülüyor> Demek bostan yetiştiriyor. <gülüyor> De git. Eşkıyaların öldürdüğünü öğrendiğinden beri hacce eski hacce değildir. Şu yalan dünyada sırtını dayadığı yaşlı anasına ölünce bir başına kalır köyde. Anasının acısına mı yansın yoksa yüzünü iki kere gördüğü Yusuf'un mı? Kızım dur! Dur! Dur! Dur! Yapma kızım. Allah'ın verdiği canı almak Allah'a bir isyandır. Yapma kızım. Taze bir fidanla var yok. Böyleyken hayattan ümit kesilir mi hiç? Kesilir evim. Kesilir. Söndürmeye çalıştığın o canı yaradana geri vermek kolay mı sanırsın? Yok emmi. Ölümden dönüş yok bana. Aa! Tut emmi. Gördün mü bak? Kolay mıymış canım benim? Kızım. Ben bu yaşıma kadar sayamayacağım kadar çok güne işledim. Lakin tövbe ettim artık. Allah'a sığındım. Şu dağın eteğinde küçük bir kulübede yaşıyorum. Onun önü de bostan tarlası. Varım yoğum, o tarlanın bostanıdır. Madem ki senin de kimsen yok, canıma yoldaş ol. Ben seni kızım belliyim, sen beni babam belli. Olmaz mı? Olur mu hiç? Yakışık olur mu emmi? Ah güzel kızım. Ölümü kendine yakıştırırsın da bir ihtiyar adama evlatlık etmeyi mi yakıştıramazsın? Yok emmi, öyle değil. Hadi kal. Güneş düşte düşecek. Hadi kızım. Ver aylar birbiri ardına geçer. Bostancı baba her sabah yeşil bir ağacı sular gibi bıkmadan usanmadan sular yaşlı dermişim verdiği kuru dalı. Lakin kuru dal, bostancı babanın tüm çırpınışına rağmen daha bir kurumuştur sanki.
Padişahın baldan tatlı bostanlarının <gülüyor> ünü ta civar köylere yayılır. Rivayet o ki bu bostanlardan bir kez tadan bir daha bostanların tadını da agahın güler yüzünü de unutamazmış. Bekle kızım. Sağ ol bostancı baba. Afiyet olsun. Bostancı baba. Bostancı baba. Agahın adını da eşkıyalığını da kimse hatırlamaz. Herkesin bostancı babasıdır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir garip tane misafirine verecek bostanın var mı acaba? Olmaz mı? Gel buyur. Bir soluk lan. Yorulmuşum. Heh. Yine de yolumu uzatıp bostanından tatmaya geldim. Sırtımdaki aha bu yükle ta nerelerden dolaştım bir bilsen. Hatice, Hatice. Buyur baba. Şu bostanın olgunundan bir tane getirir misin misafirimize? Hemen baba getiriyorum. Heh. Bostancı baba, bileğinde ne kuvvet var öyle? Gücünü kuvvetini anlatırlardı ama gözle görmek bir başkaymış. Hacı, ah. kız, hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. Baba, bak Fatma geldi. Gördüm kızım, gördüm. Hadi siz eve çıkın. Bostanla işimiz kalmadı evladım. Hı hı. Hadi. Ben de kalkayım artık bostancı baba. Yolum uzundur. Otur. Sözünü söyle öyle gidersin. Yoksa kalbin yoracak seni. Kapına göndereceğim ne anam var ne babam. Cümle köy halkı oduncu Abdullah olarak iyi kötü bilir beni. Sana yalanım olmasın. Şimdilik kızına vereceğim bir kuru ekmekle başını sokacağı bir toprak evdir. Lakin Allah büyük. Haram el sürmedim hiç. Bostancı baba. Ne söyle evlat. Allah'ın emri... ...Peygamber Efendimizin kavliyle... Kız, Hatçı. Her gelişimde bu oduncuyu bostanda görüyorum ben. Aman sen de. Ne zaman gördün bostanın ziyaretçisinin bittiğini? Ne bileyim ben. Biz eve yürürken arkamızdan da bakıyordu sanki. <gülüyor> Temiz yüzlü bir oğlana benziyor. He, bana da öyle geldi. <gülüyor> <gülüyor> Agahın tövbe etmesinden bir süre sonra Bekir, eşkıyaların yeni beyidir artık. Rivayete göre en az Agah kadar zalimdir Bekir'de. Beyim, hmm. kesiklerin diyecekleri varmış. Ne var yine? Civar köylerin gördüğü en büyük kervan geçecekmiş. Tam on atlı. Ne vakit? Daha birkaç günü varmış. Yalandı. On atlı birden geçmez buralardan. Eşkıya yol kesecek diye korkarlar. Yok beyim. Hepsi hem tüfekli hem de bıçaklıymış. Tüfekli mi? He tüfekli. <gülüyor> Sağ ol. Beyim. Bak boşuna düşünme. Eğer dediği gibi hepsi tüfekliyse... ...iyi bir nişancı gerek bize. Bir yetmez. İki nişancı gerek bize. Hadi biri sensin. Peki ikincisi kim olacak? Vurduğunu düşüren biri ol. Agah gibi. He. Agah gibi. Tık. 
Tek kurşun. Hı? O itin gözleri hala kartal gibi değilse namussuzum. Salih, hele bak bir. Bostancı baba nasılsın? İyiyim Batma kızım. Hacı Bostan'da mı? Bostan'dadır ya. Derviş Hazretlerinin ziyaretçisi var mı? Yok. Sabah Bostancı gelecek dedi. Dermiş baba, sana bostanlar getirdim. Ağzın tatlanı. Baldan tatlı bostanlar yetiştiriyorum tarlada. Gelenin geçeni yolunu çevirip açlarına katık ediyorum. Zaten bir tadını alan bir daha uğramadan etmez. Lakin, lakin bostan tarlasının ortasına diktiğim kuru değnek aynıdır. Bırak toprağa kök salıp yeşermeyi kimi zaman... Yelde bile yılıp düşüyor. Ne olacak benim bu halim baba? Bana bir çift laf söyle. Ümidimi yeşerdi. Yaradandan sual olunmaz. Görevine devam et. Ne bileyim. İnsan her sabah bir kuru değnekle göz göze gelince... Bostanına dönü Arka. Her sabah o kuru dediğin değneği sulamayı unutmayasın. Bostancı baba. Bostancı baba selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ayakta çok tutmayayım seni. Şey diyecektim ben. Ne diyecektin? Hani düşüneyim demiştin ya. He demiştim. Ee vereceğim mi Hatice'yi bana? Gel şöyle kızım, gel otur. Şu geçen gün tarlaya gelen genç adam, Oduncu Abdullah, sana talip oldu. Bu gence gönlün var mı kızım? Her canlının hakkı yuva kurmak. Bunda utanılacak ne var ki susarsın? Kendi köyünde küçük de olsa bir düğün bile yaparım diyor. Onun da anası babası yokmuş. Birbirinize destek olur, Yaşar gidersiniz. Ne dersin? Kısmet ne diyeyim? Ne düşünüyorsun beyim? Kervanı. Bak beyim. Ben bu dağlarda senden çok eski. Yol çevirip kervan indirdiğim senden fazladır. Yine ne demeye çalışıyorsun Salih? Lafı dolandırma da söyle. Agahtan sonra kervan indirmekte zorlanır oldu. Çoğunda şansımız yaver gitti de hallettik. Lakin... E. Ee? Lakin bu sefer başkadır. Neymiş başka olan Salih? Beş yerine on atlı diye mi bütün bu laflar? On tüfekli ve de atlı. Anladın mı şimdi? Yani tam on nişancı. Ne biliyorsun nişancı olduklarını? Nişancı olmasalar... ...onu birden öyle yükle çıkmazlardı yola. Biz onlardan haberdarız da... ...onlar bizden habersiz mi sanırsın? Ben ağaçların oradan nişan alır indiririm. Siz de her zamanki gibi... Biz mi? On tüfekli birden. Olmaz. 
Tek tek avlanmayı bekleyecek değiller herhalde. İkisini üçünü indirene dek toparlanırlar. Bak onlar da ateş edeceklerdir. Kesin indirirler bizi. Ne o? Korkuyor musun yoksa? Korkuyorum ben. Sen korkmuyor musun? Salih. Sen köyü. Ne işin varmış köyde? Yok. Öyle değil. Agahı bulacaksın. Agahı mı? Onu bu kervan için ikna et. Az çok dinler seni. Anlat. Ganimet büyük de. Başlatmasın bostanından. Giderim gitmesine de... ...bilmem döner mi? Dönecek. İyilikle olmazsa... ...zorla dönecek. Bu ganimet... ...benim olmak zorunda. Bostancı baba düğün dernek bile sormaz. Bekletmeden verir hacı. Hadi. Yolunuz açık olsun. Hadi selametle. Kim var burada? Köylü. Yok beyim. Gören duyan olmadı. Tövbe etmeye mi geldin Salih? Yok beyim. Bekir beyimden haber getirdim sana. Bekir başınıza bey mi oldu? Bak beyim. Yakında on atlı büyük bir kervan geçecek. Bey kervanı indirmek ister. Lakin bilirsin ha. nişancı. Lakin tek nişancı ile olmaz. Agah da katılsın dedi öyle mi? He beyim, aynen öyle. Salih, git beyine söyle, değil on, yüz atlı ganimeti ayaklarıma sereceklerini bilsem tövbe ettim ben. Bir daha kimseye kötülük etmem. Siz de hepiniz birden tövbe edin. Diyeceğim bu mudur beyim? Budur Salih. Bak gidiyorum ama Bekir'i bilirsin. Öyle kolay kolay vazgeçmez. Başına bela sardı. Şer de, iyilik de Allah'tan. İnsan kaderinden öte gidemez. Beyine söyle, Allah'ın dediği olur. Demek kararlı diyorsun. He, kararlı. Eyüz, ben biliyorum ona yapacağımı. Gün ışımadan giderim. Şu bostanı bir de biz ziyaret edelim. Bekir'in gücü hem hırsla hem de eskiden beri agaha duyduğu kimle parlar. Hayırdır inşallah. Allah'ım rahmetine sığındım. Sen beni kötüye uydurma. Sonra öfke damarlarında gezinmeye başlar. Beğendin mi tarlanı? Mahsulden ne istedin? 
Bak sen, seni zalimler zalimi bilirdik. Bekir, çık git bostanımdan. Gitmezsen ne olacak? Bostanın ortasındaki bu kuru dal da neyin nesi? Yoksa bostan korkuluğu mu? Altının rengini unuttuğundan beri kuru değneklerle mi avunur oldu ne? Bekir, bana tövbemi bozdurma. Ne o? Cennetten mi kovulursun? Senin akıttığın kanlarla köyde bir şelale daha çağlar be. Tövbe ettim. Elimi kana bulatma. <gülüyor> Tetiği çekemezsin. Tövbe ettin sen. Ben masum öldürmeyeceğim dedim. Senin gibi bir cani değil. Eşkıya. Artık benim kalbimde öldürmek yok. Senin sevginle hayatım tekrar yeşerdi. Sen esirgiyen ve bağışlayansın. Tövbe. Bin kere tövbe. Yeşeren kuru dal, kocaman bir ağaç olmuş. Rivayete göre bu ağacı bir gün olsun kuru gören olmamış. Dallar yaz kış yemişim. Bir gün agahın hatırını sormak, bostanından yemek için gelen yolcular, onu bu ağacın altında ölü buldular. Ama eşkıya agahın hikayesi, efsane olun dilden dile dolaştı. Ölüm dahi unutturamadı onu. Bir kuru değnekken Allah'ın hikmetiyle yeşeren, dalları göğe uzanan ağaç, Bostancı Baba'nın dilek ağacı diye anılır, bilinir oldu. Rivayet olunur ki, o günden sonra ağacın dalları, bazen boş bir inançla da olsa, Bostancı Baba'ya duydukları saygıyı, sap ve coşkulu bir inançla gösteren halk tarafından, rengarenk eşarklarla süslendi. Muradına eren sevinçli bir gelin gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.